അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും പെർമിഷന്റെ ആവശ്യം കുറയുകയാണ് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിഷയം സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളെ സർക്കാരുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് റിലാക്സ്ഡ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം റിലാക്സ്ഡ് ആക്കി അത് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള വൈദ്യുതി സുരക്ഷ സോളാർ ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മുതലായവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവിധ ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കാരണമായ സർക്കാർ ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുവാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ജൂൺ പതിനേഴിന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇത് ഗസറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നു ജൂലൈ പത്തിൻ്റെ ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഗസറ്റിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റില് ഡ്യൂട്ടി പറയുന്ന ഒരു ഓർഡറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പല വീഡിയോകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിനെ പറ്റി അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ പിരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ജനറേറ്റർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിരിയോഡിസിറ്റി ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ ഓർഡറിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് വണ്ണിൽ ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേക സാഹചര്യവും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവൊന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം ഇതാണ് നിലവിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഓർഡർ ഈ ഓർഡർ പ്രകാരം ഈ ഓർഡർ നമ്പറുകളിൽ ഈ ഓർഡർ നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നിൽ അവസാനം ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം സോളാർ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഹാവിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എബോ ഫിഫ്റ്റി കെ ഡബ്ല്യു പി shall be inspected by the electric inspector or any office appointed to assist the electrical inspector before commissioning adhaye ivada parnirikki above 50 kwp maatram electrical inspector ini mudal nokiyal madi ennaanu parnirikkunnathu appo ivada nerthe baakiyulla bhagathu undayirunnathu 10 kva mudal ജനറേറ്ററുകൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ പറയുന്ന റീന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാറും അതിൽ വരും അങ്ങനെയുള്ളതിന് പെർമിഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വേണം അത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ പത്ത് കെ വി എ മുതൽ മുപ്പത് കെ വി എ വരെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ അല്പം സ്വൽപ്പം റിലാക്സേഷനൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭേദഗതികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഓർഡറിൻ്റെ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവസാനം ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ പാർട്ടല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ ഞാൻ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് അതിനകത്ത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ഓർഡർ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് കംപ്ലൈൻസ് ബേഡൻ റിഡക്ഷൻ അതായത് പബ്ലിക്കിന് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിലേ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലികളെല്ലാം റിലാക്സ്ഡ് ആക്കുകയാണ് സാക്ഷ്യം കിട്ടുന്ന പ്രൊസീജിയറുകളെല്ലാം റിലാക്സ്ഡ് ആക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്ത പ്രപ്പോസൽ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പത് കെ ഡബ്ല്യു പി സോളാർ വരെ പെർമിഷൻ വേണ്ട എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഡിക്ലെയർ
ഈ ഒരു ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഓർഡർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞതാ ഇത് ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ പത്ത് കെ വി എ മാറ്റി മുപ്പത് കെ വി എ വരെ ആക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പേജ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിഫ്റ്റുകൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എൻ്റെ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഭേദഗതി വരുത്തണം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മാറ്റി ഇത് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഓർഡർ ഓൾറെഡി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഫീസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ ലിഫ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം മൂന്ന് വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനും നിലവിലുള്ള ലിഫ്റ്റുകൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലേക്ക് ഇത് ഉയർത്തണം സർക്കാർ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സംഗതി നടപ്പായതാണ് അതായത് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഒരാൾ പേപ്പർ തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസ് വരെ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പം ആയിരം കെ വി എ വരെയുള്ളത് എല്ലാം അതാത് ജില്ലകളിലുള്ള ഓഫീസിൽ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറുകളെല്ലാം റിലാക്സ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇറങ്ങിയ ഈ പുതിയ ഉത്തരവിനെ പറ്റി പറയുവാനുള്ളത് ചുരുക്കത്തിൽ അമ്പത് കെ ഡബ്ല്യു പി വരെയുള്ള സോളാറിന് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അനുവാദം വേണ്ട അമ്പതിന് മുകളിലുള്ളത് മതി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിൽ അത് വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ജനറേറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കെ വി ജനറേറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു അമ്പത് കെ ഡബ്ല്യു പി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കെ ഡബ്ല്യു പി സോളാർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കെ വി എ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫീഡിങ് കാണും ഇതിനകത്ത് അതായത് ഈ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും കെ എസ് ബി സപ്ലൈ പോയാൽ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഈ സോളാർ വർക്ക് ചെയ്തൊക്കെയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണും അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ നാൽപ്പത് കെ ഡബ്ല്യു പി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കെ ഡബ്ല്യു പി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് കെ ഡബ്ല്യു പി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല കാരണം അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഓൾറെഡി സാങ്ഷനോ അപ്രൂവൽ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതേപോലെയുള്ള സോളാർ അമ്പത് കെ ഡബ്ല്യു പി വരെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് വഴി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത കിട്ടാനുണ്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ട ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി നേടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് കണ്ടു നമ്മൾ എത്രമാത്രം റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്നുള്ളത് കണ്ടു കാരണം സർക്കാർ ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് സോളാർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ഈ അമ്പത് കെ ഡബ്ല്യു പി ലിമിറ്റിനകത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും പെർമിഷൻ്റെ ആവശ്യം കുറയുകയാണ് അമ്പതിന് മുകളിലോട്ട് വെക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അല്പം കൺസേൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ട് വന്നത് കാരണം നമ്മൾ സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവർക്ക് പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോളാർ
ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലെ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് കൂടെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് വിളികൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഈ ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏതാണ് സ്ഥാപിക്കുന്ന അറിയോ ഏർലി സ്ട്രീമർ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം അംഗീകരിക്കാത്ത ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പടകൾ കാണിക്കാം ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഏർലി സ്ട്രീമർ എമിഷൻ ശരിക്കും ഒരു കൊമ്പും കാലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു ഇൻസ്റ്റോളർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ ഒരു പാക്കേജ് പോലെ ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കും ശരിക്കും ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലായിടത്തും സ്ഥാപിക്കണമെന്നില്ല അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ശരിയായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും പ്രശ്നമാണ് കാരണം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പെൻഡിങ് കേസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടെ സോളാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഈ ഏർലി സ്ട്രീമർ എമിഷനും കൂടെ സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടായി മിന്നൽ ഉണ്ട ഉണ്ടായി അവിടെ അവരുടെ വയറിങ് കത്തിപ്പോയ കേസുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഏർലി സ്ട്രീമർ എമിഷൻ ആണ് അതുപോലെ വേറൊരു വീട്ടിൽ ഏർലി സ്ട്രീമർ എമിഷൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇതിൽ കവറേജ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ വയറിങ് കത്തിപ്പോയി അവിടെ അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോളാർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാക്കേജ് പരിപാടി ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാം പ്രൊസ്യൂമേഴ്സാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊസ്യൂമേഴ്സാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സല്ല അപ്പം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊസ്യൂമേഴ്സ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ പാക്കേജ് അതുപോലെ കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടേതായ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ കാണും സോളാറിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യമില്ലാതെ ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെക്കരുത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ സിക്സ് ടു ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുക കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് പടങ്ങളും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ചിലവുണ്ടാക്കരുത് പിന്നെ ആപത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തരുത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്ഥാപിച്ചാൽ മതി ആവശ്യമില്ലാതെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഏർലി സ്ട്രീമർ എമിഷൻ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കരുത് ഇനി മറ്റൊരു കൺസേൺ എനിക്കുള്ളത് സർജ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് എസ് പി ഡി എന്ന ഷോർട്ട് നെയിമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വയറിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ വയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട് ആ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ എ സി സൈഡും ഉണ്ട് ഡി സി സൈഡും ഉണ്ട് ഡി സി സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മുകളിലെ പാനലിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റനിങ് ആണ് മിന്നൽ നേരിട്ട് ഈ ഡി സി സൈഡിൽ വരാം അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ട എസ് പി ഡി സർജ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡിവൈസ് നിയമപരമായിട്ട് ടൈപ്പ് വൺ ആയിരിക്കണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റനിങ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അതായത് നേരിട്ട് ലൈറ്റനിങ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ടു വയ്ക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി സെല്ല് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ തൊട്ട് എ സി സൈഡിൽ ടൈപ്പ് ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഡി സി സൈഡിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ടൈപ്പ് വൺ വയ്ക്കണം എ സി സൈഡിൽ ടൈപ്പ് ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ടൈപ്പ് വൺ വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ടൈപ്പ് വണ്ണേ വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഡി സി സൈഡിൽ ടൈപ്പ് വണ്ണേ വയ്ക്കാം കാരണം ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിന് ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിയമം കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയി നമുക്ക് പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ലാതെ സോളാർ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള സാവകാശം നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് ല